Эй, эй! Хочешь узнать, какие бывают объективы? Например, как этот, к которому можно так сильно приближать. С помощью какого можно сделать фотографию прямиком на обложку хип-хоп альбома? А какие делают киношную картинку и сильно размывают фон? А какие могут снимать так близко, что вы можете рассмотреть даже самые малейшие детали? Здарова, ребятки! Меня зовут Владимир Белоусов, и я профессиональный фотограф. Я работаю 14 лет, фотографирую знаменитостей, политиков, бизнесменов и рекламные кампании для крупных брендов. И сегодня я поделюсь с тобой своим опытом и любовью к фотографии. Ну что, сегодня мы узнаем, какая разница между маленькими объективами, большими объективами, и почему их вообще существует так много. И, кстати, отдельное спасибо моим друзьям из Яркого фотомаркета где мы сейчас снимаем, то, что они предоставили столько классных объективов, и чтобы я мог вам про них рассказать. Поехали! Итак, ребятки, первый объектив это 50 мм, в данном случае 50 мм RF K1.8. Это прекрасный объектив микромалыш, на который можно сфотографировать кучу классных фотографий. Я, кстати, признаюсь, как-то раз я на него снимал крупную рекламную кампанию, вот на эту маленькую штучку за 13 тысяч рублей. Почему? Потому что он маленький, удобный и на самом-то деле дает очень качественную картинку, особенно на закрытой диафрагме. Вот так выглядит 50 мм. В данном случае это полтинник RF 1.8. Преимущество полтинника. Это маленький компактный вес. Эта РФка супер маленькая, очень легкие, классная светосила. Можете снимать вечером, ночью. Вот у меня фотки с Вьетнама. Я бросил в сумочку, раз, два, три, пляжная сумочка, пошли погуляли, пофоткались. Настал вечер, солнышко село, темно, а диафрагма 1.8 и офигенные фоточки. Классно? Офигенно. Плюс, конечно, отличное фокусное расстояние, то есть оно и портретное, и можно подальше отойти, и даже как бы в людей группой сфоткать. Это Классный объектив. Ну и, конечно, я испытываю к нему особую любовь, потому что это первый объектив, который я купил себе, когда начал заниматься фотографией. Это был 50 мм, старенький, обычный, евка, пластиковый, за 3000 рублей, с рук, но он классный. Я на него сделал свои первые фотографии и, конечно, кайфовал, потому что он именно дает вот эту классную картинку. Бывают они разные, с разным фокусным расстоянием, 1,2, 1,4, 1,8, на любой вкус, на любой цвет. Есть роскошный ОРФ 1.2, который просто супер качественный. Но он побольше по размеру, но тоже офигенский. Так что полтинник супер офигенный объектив. Если нету, обязательно купите. Потому что для портретов пушка. Так, ребят, вы видели, сколько объективов я собрал? Это стоит того, чтобы поставить мне лайк, написать в комментариях лавочка, ты молодец, и подписаться на мой канал. Второй тип объективов фишай, рыбий глаз. Йоу, здорово, ребятки! Это видос снимается сейчас на фишай. Фишай, который имеет фокусное расстояние 10 мм. Это очень мало, и он делает картинку очень-очень широкоугольной. У меня расстояние на вытянутых руках, я сейчас держу объектив руками. И видите, какой угол обзора? Офигеть, да? Это фишка главная фишая. Фишка фишая в том, что он снимает очень широко. Вы видите очень объекты в определенном, в таком необычном виде. Это отлично подходит для хип-хоп всякой истории, поэтому он как раз таки использовался в 90-е для рэперов, рэперов, а еще, ну, кстати, вы позируете, и это все выглядит очень клево. Если вы ездите на скейте, и там вы, типа, делаете какой-нибудь трюк, там, вот, сразу движуха очень классная. Вот, маленький, удобный и классный, но специфичный, то есть, понимаете, на него как бы мода, то есть это он сейчас, допустим, немного модный, немного модный. А его могут даже использовать для коммершал, для рекламы. Я даже сам, снимая рекламу для Radio Energy, делал определенные фотки на такой объектив. Но он нишевый, то есть это не везде подойдет. Но классно. То есть как бы объектив с крутым настроением. Они бывают как зумами, то есть которые из такого фишая могут превращаться в более такой человеческий объектив. А могут быть вот такими. Так что вот, ребятки, это называется фишай. 10 миллиметров, конкретно вот этот фишай. Он бывает циркулярный, круглый. Это когда вы видите прям круг такой вот. Жик, вы видели, наверное, эти клипы про Диджи или у кого это было. А бывает не циркулярные, когда он растянутый. Короче, вот. Если вас интересует индивидуальное обучение фотографии, ретуши, либо освещению, напишите мне в личные сообщения в любой социальной сети. Третий тип объективов – это прекрасный 2470. Самый универсальный объектив. Поэтому, как вы можете видеть, сейчас мы снимаем на этот объектив, и большинство видеороликов снимается на такие объективы. Потому что у вас есть классный зум, постоянная светосила, и альтернатив практически нету. Но есть один объектив, идеальный объектив, который даже лучше, чем этот. Я про него снял отдельный ролик. Заходите, возможно, он уже есть на канале. 
А вот, это идеальный объектив 2870 с постоянной диафрагмой 2.0. Поэтому на такие объективы всегда снимают все подряд, и этот объектив номер один. Вы можете ехать в любое путешествие, взять его только один, и вы справитесь с 90% задач. И портрет, и пейзаж, и все вместе идеального качества. Короче, number one – просто золотой стандарт объективов. Четвертый вид объективов – это прекрасные 85-мм объективы. С диафрагмой 1.2. Про него я, кстати, снял ролик. В сравнении дорогой и дешевый объектив обязательно посмотрите. Просто прекрасный. В данный момент мы снимаем на 85-ку 1.2. Это самый портретный из портретных объективов, наверное, на свете. 85 мм – это вот такая вот перспектива, которая делает а, достаточно киношную картинку, так сказать. Видите, как сильно размывает фон? А вот. Но какой нюанс? Достаточно плотная перспектива, поэтому а, картинка выглядит не супер объемной в плане геометрии, не такая сильная, как Фишай, помните, да, как он там все это изображал. Тут все так плотненько. Но за счет того, что фон размытый, получается красиво и очень, а, очень хорошо подходит для всяких классических портретов такой объектив. Вот какая-нибудь девочка в шляпке, в цветах, вот такая классика, детские портреты, семейные, там какой-нибудь мужчина в костюме на стуле вот сидит, да, то есть это прям идеально. Почему? Потому что он делает классическую фотографию. Не супер фэшн, не супер модную такую, потому что а, вот этот размытый фон, он дает определенное настроение. Ну и, конечно, самый главный плюс, что это куча света. Просто дофига света. Понимаете? То есть это прям вот в разы больше света, очень много света. И это позволяет вам ставить маленькую выдержку, это позволяет супер сильно размывать фон. Да это классно, что? Но единственный момент, это достаточно дорого, этот объектив стоит там 230 тысяч, по-моему. Короче, вот сколько стоит этот объектив. Пятый вид объективов 24-240. Супер зум. Так выглядит супер зум. На самом-то деле, ребятки, его прикол в том, что он позволяет делать супер-супер разные фокусные расстояния, то есть разное приближение от широкого, как сейчас, 24 миллиметра. Это удобно, потому что вы можете фотографировать и архитектуру, или что-то крупное такое. Вот также можно сделать 35 миллиметров, вот так вот. Это будет 35-ка. Я, кстати, про нее снял ролик «5 причин, зачем нужна 35-ка». Потом 50 миллиметров, примерно вот так вот. вот. Ну и 85-очка, про которую мы уже рассказывали. Вот, классно, да? И, ну, еще, конечно, самое максимальное расстояние – это 240 мм, как сейчас. Представляете, какой прикол? То есть вот это 240 мм и 24 мм. Круто, да? Но, но за все нужно в жизни платить. Немножко душноты от Владимира. Короче, в чем прикол? Объектив классный. 24-240 в данном случае у нас РФ. Все хорошо, легкий, но... Из минусов. Не бывают они светосильные. То есть этот объектив 4, 6 и 3. То есть на крайнем конце он 6 и 3, когда 240, да? Это достаточно темно. Это прям мало света. То есть учитывая, что если у вас еще и камера для начинающих, то, ну, типа вечером прям тяжко будет при такой диафрагме. Второй момент какой? Это не будет сильно размываться фон. Конечно, если вы делаете сильное приближение, но он будет размыт, но не так, как на роскошной 85 Ну, вы понимаете. Ну и третье, это по качеству картинки. То есть резкость, вся вот эта история, она будет хорошая, но другие объективы не такие универсальные. Типа, допустим, 2470, они будут значительно лучше. Поэтому, в принципе, все профессиональные фотографы не используют такие объективы. А такой кладу 24-240 людям, которые покупают впервые фотоаппарат, как китовый комплектовый объектив. Потому что вы берете его, и вы сразу понимаете, вау, большой зум, и вы поиграете с ним и поймете, что вам вообще нужно. Ну, либо если путешествие какое-то, птичек снимать, когда солнышко яркое, то есть, в общем, ну, это удобно. Ну, то есть, какая-то движуха у вас там, снимаете волчару какую-нибудь, он подбежал к вам близко, его чук -чук, пофоткали, а потом раз далеко его тоже пофоткали. Если вы захотите купить какой-нибудь объектив, такой, любой, большой, маленький, дорогой, дешевый, вы можете написать мне, и я вам организую отличную скидку у моих друзей фотомаркета Яркого. Шестой вид объективов – широкоугольный зум. В данном случае у нас 16.35. Итак, ребят, мы надели на камеру 16.35. Это офигенский объектив для каких задач? Он отлично подходит для съемки пейзажей и всяких широкоугольных штук, архитектуры и всей этой истории, потому что 16 мм – это очень широкий угол, и можно сфоткать человека в рост. Вот. Но у него еще есть классная штука. Он же может зумироваться и стать 35-миллиметровым объективом. Вот так вот. Это его максимальное фокусное расстояние. 35-ка, как вы знаете, у меня есть ролик «5 причин, зачем тебе нужна 35-ка». 
Вот, это отличное фокусное расстояние, чтобы сфотографировать даже и портрет, и что-то такое вот средний по пояс, в рост вообще супер. Поэтому этот объектив часто очень используется в репортажной фотографии, если вы будете фоткать где-нибудь в клубах, типа... Вы понимаете, все вот эти клубные истории, она вся снимается в таком фокусном расстоянии. Почему? Потому что все двигаются, ты можешь подойти быстро, раз, два, три, плюс девчонкам нравится, когда вы фотографируете, у них а, вот из-за счет того, что такая широкоугольность у него, геометрия растягивается по краям, и ножки получаются более длинные. Но, чтобы они были длинные, надо, конечно, снимать снизу, а не как сейчас. Можете снимать с низкой точки, у вас будут длинные ноги. Еще, кстати, идеальный вариант, знаете, для чего? Для видео блогинга. Вы можете поставить на шестнашку, и вот я сейчас возьму а, камеру сам в руки. А вот, видите, я себе снимаю на, собственно говоря, 16 миллиметров на вытянутой руке. Вы можете ходить, гулять и рассказывать о том, как вам прекрасно живется, как вы любите свою жизнь и все дела. Вот. Но достаточно тяжело одной рукой держать стабилизатор и камеру, но это работает. И это еще, кстати, отличное фокусное расстояние, чтобы дома ставить камеру и снимать какие-то видосики. Почему? Потому что для видео все-таки не нужны вот эти супер сильно портретные истории. Видео все-таки мы привыкли ну, видеть с такого фокусного расстояния, и перспектива смотрится очень. Плюс это как-то объемнее все. Вы можете кропнуть это все как-то для сториз, там, если вы будете фоткать, да? фотка снимать. Поэтому 16-35 хороший универсальный объектив, вот, который может сниматься для блогов, для видосов, для пейзажей и всяких таких репортажных быстрых вещей, когда вам нужно подойти и быстро сфоткать, чтобы все это было такое очень живенькое и аккуратное. Это объектив номер два из Масхаева. Первый это 2470, а второй это как раз таки 16-35. А еще, кстати, ребят, у него такая же история, как у 2470 в плане постоянной диафрагмы. На любом угле у него постоянная диафрагма 2.8. Это значит, что света будет дофига, и все будет ровненько. Если вы будете зумироваться, ничего не будет страдать, то есть не будет падать светосила. Угу. А это классно. Седьмой вид объективов – макрообъективы. И такие объективы используются для того, чтобы снять мелкий объект крупно. Чаще всего это ювелирные изделия, к примеру, частая история, когда вы берете маленькое кольце, колечко или там какую-то историю и фотографируете. Но из-за того, что фотографируете супер близко, а макрообъектив это как раз-таки про дистанцию фокусировки, чем ближе подойти, да, чтобы четко рассмотреть маленький объект, вот, а сильно очень размывается фон, потому что чем ближе находитесь к, к объекту съемки, тем сильнее размывается фон. И, и для того, чтобы получилось четкое изображение, а, приходится делать стейкинг. Это такая история программная, когда вы берете кучу фотографий, допустим, 20 фотографий, и очень медленно двигаете фокус. То есть у вас на первой фотографии передняя часть объекта, а на задней фотографии задняя часть объекта. И вот это все пространство вот так вот тык-тык-тык-тык-тык по кусочкам фотоете и склеиваете в одну. Это называется стейкинг. Вот так это выглядит. То есть раз, два, три, и он собирает всю резкость, как говорится, из разных картинок в одну. По идее, можно было бы, конечно, сказать, а почему не закрыть диафрагму? Потому что вы знаете, что если вы закрываете диафрагму, то у вас получается глубина резкости увеличивается, да? Вот. Но есть такая история, как дифракция. Это, короче, свет, он летит, и в какой-то момент, когда у вас диафрагма слишком маленькая, он начинает как бы огибать его, и теряется качество. То есть у вас, чем сильнее закрываете диафрагму, тем сильнее после какого-то момента будет теряться качество. Обычно это после 16, ну, 11, край 16. Это показатели объективы, когда еще четкость нормальная. Потом уже дальше, там, 32 диафрагма, у некоторых там 64, она очень сильно теряется в качестве. Поэтому фотографы профессиональные, когда снимают на макрообъективы, не используют сильно закрытую диафрагму, а стараются делать стейкинг, если это возможно, конечно. Но если вы на улице где-то снимаете букашку какую-нибудь или микро бабочку, микробабочку, большую бабочку. Ну, короче, снимаете что-то живое, у вас нет возможности. Вы просто закрываете сильно диафрагму, как можете, и у вас получаются классные фотки. А еще на такие объективы, кстати, можно фотографировать портреты. Да, крупные портреты, потому что макрообъектив, он же только фокусируется близко. Это его основная особенность. А так-то он как обычный объектив, в общем-то, работает. То есть это как обычный объектив, который умеет близко фокусироваться. Подписывайтесь в мою группу в Телеграм. Там я выкладываю всякие классные штуки. Мы обсуждаем там фототехнику. И я еще рубрику запускаю. Ретачить буду ваши фотки и разбирать ошибки фотографов. Поэтому лайк, подписка, заходите. Ссылочка в группу в Телеграм-канале. Восьмой вид объективов. Телезум 70-200. 70-200. Сейчас на камеру у нас найдет такой объектив, он имеет фокусное расстояние 70, как сейчас, до 200. Вот как сейчас. 
это супер фокусное расстояние, чтобы делать портреты. Вот, к примеру, видите, вот такой вот у нас тут есть портрет. Это прям классика жанра. Он снят на такой объектив 100%. Еще его фишка в том, что конкретно у этого объектива от Canon, который у нас надет, Canon 70-200, и у этого объектива от Sony тоже 70-200, у него внутренняя фокусировка. То есть, когда вы делаете зумчик, чик -чик -чик -чик, у него, видите, передняя линза никуда не уходит. Это классно. Это имеет большое значение для различных ситуаций. Это позволяет ему не всасывать в себя пыль, это позволяет ему не менять размер. Это удобно, короче. Если вы используете всякие фильтры. Еще, кстати, фишка, это очень важная история для видео, когда у него внутренняя фокусировка, балансировка на всяких стабилиза... ну, на всяких электронных стабилизаторах будет хорошая потому что видите он крепится ровно и у него э, центр тяжести не меняется когда зум обычно у него центр тяжести меняется а эти стадикамы вот эти вот все устройства электронные они им нужно чтобы он был сбалансирован а еще у таких объективов есть особенность у них крепление идет вот здесь вот для штатива видите фишка в чем а когда вы надеваете на камеру центр тяжести смещается потому что объектив достаточно тяжелый вот. И чтобы такого не происходило, они делают такую выносную ножку, которая позволяет его держать ровненько. И когда вы надеваете на него с камеры, центр тяжести будет более-менее посерединке. Вот. Вообще, это классный объектив. У меня есть такой. Я его часто использую для съемок рекламы, для портретов, для каких-то бьюти-историй. То есть, когда вам нужно что-то плотно так вот сфотографировать. Но нужно быть э, внимательным и понимать, что фокус на расстоянии влияет на перспективу, поэтому лицо будет меняться. Ну, вы знаете историю, когда от фокусного расстояния меняется лицо. Еще, кстати, фишка таких объективов – это стабилизаторов. В частности, в текущем, который надет, есть стабилизатор, и в этом тоже есть стабилизатор. И у них стабилизатор непростой. У него есть два режима – режим 1 и режим 2. Почему так? Потому что в режиме обычном он полностью стабилизирует всю картинку, то есть у вас получается такая плавненькая стабилизированная картинка. А режим 2 – это стабилизатор, который стабилизирует только одну плоскость, позволяя вам делать проводки, вот, допустим, с рук, вот такие вот истории, он позволяет делать такие красивые проводочки. Вот это такая специальная история, которая позволяет спорт, снимать всякие мероприятия. Он не будет стабилизировать а, вот эту плоскость горизонтальную, а только вертикальную. То есть все движения вот так вот будут размазаны, грубо говоря, так не будут. Ну, это если очень грубо. Короче, объектив классный, обычно очень резкий и подходит для портретов, для съемки удаленных предметов, природы и всяких историй. Просто супер. Еще, кстати, бывают такие супер здоровые объективы. Вы, наверное, видели их снимают спортивные мероприятия, футболы. Они такие вот тоже беленькие, обычно здоровенные, имеют разные фокусные расстояния. Их фишка в том, они имеют такую же светосилу обычно, как вот такие объективы, просто сильнее еще приближают. Но, чтобы сконструировать такой объектив, нужно кучу денег потратить. И они обычно очень дорогие и очень тяжелые. То есть для них прям специальный здоровый кейс только для одного объектива. Его ставят так вот на штатив и вот как подзорная труба. Он по факту больше похож на какой-то телескоп. Ну, если уж честно говорить, потому что это уже не объектив, а телескоп. И также, ребят, есть еще специальные объективы, такие как Tilt Shift, они вот так вот выглядят. Это специальная оптика, которая позволяет кривить картинку, когда вы фотографируете архитектуру, и чтобы не на компьютере это все исправлять, что на самом деле делается достаточно легко, а в камере так вот раз, и у вас получается идеально ровные линии здания. То есть вы фотографируете как бы низко, у вас должно быть вот так все, оно вот так вот, вот так вот, видите фотки, раз, два, классная история. И еще есть специальные объективы для съемки в 3D, вот так вот они выглядят. Они сразу записывают две картинки, и вы можете ее интерпретировать в 3D очень удобно, просто супер классно. Снимаете 3D видосики, прям как Спилберг, аватар. Угу. Важно понять, что вам лично необходимо, тогда вы сможете подобрать объектив прям идеальненько под ваши нужды. Объективы бывают разные, но главное, что у вас в вашем сердечке, понимаете? Если у вас есть чувство и любовь которую вы хотите выразить в фотографии, то она получится классной, даже если у вас какой-нибудь простой объектив. Пишай, пишай. У рыбы, короче, 360 градусов, наверное, зрение, но у него 180. Вот. А еще история со всякими трюками и скейтбарди... ске... Ске... скейтбордистами. А? Так кто сейчас фоткает в клубах? Сейчас вообще никто не фоткает, да, в клубах? Жизнь, боль. Нам никогда не выбраться с этого колеса сансара. Что ты несешь? Верьте в себя, потому что в любом случае у нас нет выбора. Угу.